再生医療っていうのはあの病気とか怪我で失われた細胞を細胞食で補うというような治療で新しいコンセプトの治療ができるようになったと。An astonishing medical treatment that enables recovery of physical functions lost because of disease or injury. With Kyoto University and Sumitomo Dainippon Pharma, Hitachi has been pursuing research and development through open innovation to promote widespread use of regenerative medicine. The research concerns the automated culture of human iPS cells. It involves the development of automated cell mass culture equipment. Which will solve issues related to the sterility of human iPS cell culture, quality stability, and mass production. とても重要なんです。もう最も重要と言ってもいいと思いますが、すごく時間をかけて、閉鎖空間の中での自動培養っていうのを実現してきたと。Through joint research with Kyoto University and Sumitomo Dainippon Pharma, Hitachi succeeded in developing equipment that enables automated mass culture of iPS cells in a closed environment. ダシさんの装置はですね安定して細胞が培養できるということに加えてその培養のシステム容器あるいはそのチューブその他がですね全てディスポーザブルで完全閉鎖系になっておりまして外からそういうものが入り込む可能性がゼロなわけですね閉鎖系で常に同じ環境に置かれるということは細胞にとってのまあベストな条件によって培養ができるというところは非常に大きいこれはね明らかに第二世代というかまあ非常にあの意義があると思いますこのシステムそのものがスタンダーローンになっておりましていくつでも増設できると可能性を占めた潜在力がある装置じゃないかというふうに考えています Hitachi Kobe Laboratory. Hitachi opened its laboratory in Kobe Biomedical Innovation Cluster, one of the biggest biomedical clusters in Japan, and is accelerating research and development in the form of open innovation. Open innovation, so, 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 今回のプロジェクトは、まあ、高橋先生を中心に日立さんと我々がですね非常にいいコラボレーション関係をこの構築できているとオープンンイノベーションのの一つのモデルになると思いますこれを発展してですね高橋先生今パーキンソン病でご指導いただいておりますが次々ですね新しいアイデアをご提供いただいてそれに対して我々が実用化についてなんかサポートさせていただくと。いうようなことが動き出すとですね、今までの医療の考え方が変えられるんじゃないかなと、そういう意味でも期待しております。Towards widespread use of regenerative medicine. In 2018, Kyoto University began a clinical trial using human iPS cells to treat Parkinson's disease. 今の自動培養装置は、まあこれこれこれこれの条件を再現すると。いうところですけどデータのログを取ってそれをフィードバックしてさらに改善できるようなシステムをこう作っていければ、まあ、それは今度第三世代の装置になりましょうし再生あるいは創薬関係がまあ一段と進むようになるんじゃないかなとは思います今後ですね細胞っていうのはまだまだそのわからないところがありまして。まあ、目で見て判断しているというようなところがあるんですけどそういうものをその日立さんがお持ちのですね AI といいますか人工知能画像解析といったようなものと組み合わせて人でもわからないものは大きいがわかるというような形のものに将来にしていければなとそういうところでの日立さんの力をぜひお借りしたいなと思っております。再生医療のすごいところは治せない病気が治せるんですね今は治せない病気が治せるようになる患者様の、まあ、体の機能を取り戻すと大きく社会貢献できるものだなと思っております。Aiming for social innovation which contributes to the future of humankind. Hitachi is leveraging the group's comprehensive strengths and working with partners both inside and outside the group. 
to create new value in the healthcare sector and to realize a society of health and longevity where all patients can enjoy the benefits of regenerative medicine.